പീതാംബര കുറുപ്പ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു രണ്ടാന്തര നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാദേശികമായി പോലും അല്പം പാർട്ടിയേക്കാൾ കരുത്തു കാട്ടുന്ന പാർട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നേതാക്കൾ പലരും നടു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കെ കരുണാകരൻ ഒരു തവണ താങ്കളടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടി വിട്ടുപോയി അവിടെ സോണിയാഗാന്ധിയുമായുള്ള മുഷിപ്പിന്റെ പേരിൽ വിട്ടുപോയാലാണ് ശരത് പവാർ മമത ബാനർജി ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ഇവരൊക്കെ പല ഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി ഗാന്ധി കുടുംബവുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇറങ്ങിപ്പോയവരാണ് ഇവരൊക്കെ പോയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഒഴികെ കേരളത്തിൽ കർണാടകൻ പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നു അടിപതറിപ്പോയി അവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലാവട്ടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാവട്ടെ അത്തരം സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലാകട്ടെ തമിഴ്നാട്ടിലും കൊണ്ട് ഉദാഹരണം എടുക്കാൻ മാനില കോൺഗ്രസ് പോലെയുള്ള അടിപതറിപ്പോയി പാർട്ടി അഡ്രസ്സ് പോലും ഇല്ലാതായിപ്പോയി ബൂത്തിലിരിക്കാൻ പോലും പ്രവർത്തനമില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നയം പാർട്ടിയെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ബി ജെ പിക്ക് ആണെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് ഉണ്ട് അവരുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സംഘടനാ സംവിധാനം കെട്ടുറപ്പോടെ കൊണ്ടുപോകാനും വോട്ട് ബാങ്ക് ഉറപ്പിക്കാനും ഒക്കെ അത്തരം സംവിധാനം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു പാർട്ടിയിൽ ഈ നേതാക്കളും വേണ്ട തങ്ങൾ മാത്രം മതി ഗാന്ധി കുടുംബം മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതും വലിയൊരു അബദ്ധമായി പോയില്ലേ താങ്കൾക്കൊരു സ്വയം വിമർശനം നടത്താം അതിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയിൽ ഒരു സ്വയം വിമർശനം നല്ലതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ അപകടമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ നേതാവിനെ എതിർത്ത് നേതാവിനെ എതിർത്ത് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ശത്രുതയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന നേതാവിനാണ് അബദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി വെട്ടുന്നത് നേതാവിനെ എതിർക്കുന്നതും പ്രതിഷേധിച്ച് പറയുന്നതും അതിന്റെ വൈകാരികമായ മാന്യതയുടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നേതാവ് തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് ആ പാർട്ടി ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമുന്നത നേതൃത്വത്തിൽ അവരെ വിമർശിക്കുകയല്ല നടക്കുന്നത് എന്താണ് ചാനലുകാരെ മത്സരിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു പ്രത്യേക എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലിരുന്ന് ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പ്രീച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അവരെ വേദോപദേശം നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെ ജനങ്ങൾ പതിനെട്ട് അടവും പത്തൊമ്പതാമത്തെ പൂഴിക്കടവിനും പഠിച്ചവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് അതല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ അനുദിന പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നേതൃത്വത്തെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് ആ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു അവരോടൊപ്പം ജനം നിൽക്കും അവ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലയോ അവരെ പതുക്കെ പതുക്കെ ജനം പിറകോട്ട് നടന്ന് അവരെ കൈയൊഴിയും അതാണിപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്